வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மாடி தோட்டத்தில் என்னென்ன செடிகள் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு பார்வை பார்ப்போம் இது செம்பருத்தி இது வந்து கத்திரி செடி நட்டிருக்கேன் இதில் ரெண்டு வகையான கத்திரி இருக்குது இப்போதைக்கு கத்திரிக்காயெலாம் நிறைய வகைகள் இருக்குது நான் வந்து இப்போதைக்கு இதில் வரி கத்திரியும் பச்சை கத்திரியும் வச்சுருக்கேன் நிறைய பூக்கள் பூத்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு பிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ இந்த கத்திரி செடி எப்படி வளர்க்குறது அப்படின்ற வீடியோவை நான் தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் நிறைய பூக்கள் இருக்கு பாருங்க இது செடி காராமணி இது இப்போதான் கொஞ்சோண்டு வளர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது பூ நாத்துகள் சாமந்தி இது கனகாமரம் பூ நாற்று விட்டு வச்சுருக்கேன் நடுறதுக்காக இது பக்கத்தில் இருக்கக்கூடியது இது தக்காளி நாற்று ஏற்கனவே நடவு செஞ்சு முடித்தது ஒன்று ரெண்டு மீதி செடி போகுன்றதுக்காக வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு முப்பது பேக்கில் வந்து தக்காளி நடவு பண்ணியிருக்கேன் தக்காளி எங்கிட்ட ஒரு மூணு பேட்ச் வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அந்த முக்கியமான வீட்டுக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் பேட்ச் பேட்சாக வைக்கிறது நல்லது ஏன்னா அப்போ தான் ஒரு பழம் நமக்கு முடியும் போது அடுத்து இன்னொரு பழம் வரும் இது பார்த்தீங்கன்னா பூ பூக்க ஆரம்பித்த தக்காளி செடி இது ஒரு அஞ்சுக்கு ரெண்டு பேக்கில் வச்சுருக்கேன் அதாவது பத்து ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் இது வச்சுருக்கேன் இது ஃபஸ்ட்டு வச்சது இப்போ பூ பூக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கூட சீக்கிரம் பெஞ்சுகள் காய்கள் வைக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த அப்டேட்டும் கொடுக்குறேன் இந்த தக்காளி எப்படி வளர்க்குறதுன்ற ஒரு வீடியோவும் தனியாக கொடுக்குறேன் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா வெண்டை இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு பேட்ச் இருக்கும் இது ஃபஸ்ட் பேட்சு பாருங்க இது அதுக்கு அடுத்தது கொஞ்சம் பெருசு இதுவும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு தொடர்ந்து காய்கறிகள் கிடைக்கணும்னா ஒரு பதினஞ்சு நாள் அல்லது ஒரு மாதம் இடைவெளியில் ஒரு பேட்ச் பேட்சாக வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு தொடர்ந்து காய்கள் கிடச்சிட்ருக்கோம் ஒரு இது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் அடுத்து தொடர்ந்து நம்ம இதே மாதிரி பயிரிட்டுக்கலாம் பாருங்கள் பிஞ்சுகள்லாம் இருக்குது இது அறுவடை ஆரம்பித்தாச்சு நான் உங்களுக்கு ஒரு வெண்டைக்காய் அறுவடை வீடியோ ஒன்று கொடுக்குறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இதெல்லாம் வெண்டை தான் ஒரு கணுவுலையும் ஒரு காய் வரும் வெண்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா வாரத்தில் ரெண்டு அறுவடை தான் கிடைக்கும் அதிகபட்சம் நிறைய பிஞ்சுகள் இருக்குது பாருங்கள் மேலே இது அவ கொடிய வரை இது நிறைய கொடி படர்ந்து போயிட்டுருக்கு இது நிறைய கொடியெலாம் படர்ந்து முடித்ததுக்கப்புறம் தான் பூ பூக்கவே ஆரம்பிக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இது இதுவும் கொடி படர ஆரம்பித்தாச்சு நல்லா ஒன்று ரெண்டு பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு குட்டி குட்டியாக பூ வந்திருக்கு இப்போ தான் இது கார் கார்களிலே நிறைய காய்கள் வரும் இது கத்திரி நாத்து இப்போ தான் சின்னதாக ஒரு அஞ்சு தொட்டியில் போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஏற்கனவே பூவும் பிஞ்சும் இருக்க ஒரு கத்திரி செடியை பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளரிக்கா நல்லா பூ பூத்துருக்கு இதுவும் பிஞ்சுகள் வச்சுருக்கு பாருங்கள் பிஞ்சு காமிக்கிறேன் இருங்க இதை பாருங்கள் பிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது சும்மா ட்ரையலுக்காக ஒரே ஒரு பேக்கில் போட்டேன் நல்லா வந்துட்டுருக்கு இனி தான் நிறைய போட ஆரம்பிக்கணும் இது வெயில் காலத்தில் நிறைய யூஸ் ஆகும் மழை காலத்தில் அந்தளவுக்கு தேவைப்படாது இது பாவக்காய் செடி இப்போ தான் நட்டிருக்கேன் நடும்போது ரெண்டு இலையோடு இருந்தது இப்போ நெட்டு ஒரு ஒரு வாரம் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இலை வச்சு கொடி லைட்டாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு இது சுரக்காய் செடி இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா கொடி வளர ஆரம்பிச்சிருக்கு போய் பந்தில் பிடிச்சிருக்கு லைட்டாக இது சர்க்கரை வெள்ளிக்கிழங்கு இது இந்த கொடியை கிள்ளி வச்சாலே வந்துடும் ஈஸியாக வளர்க்கலாம் இது இது ஒரு அஞ்சுக்கு ரெண்டு பேக்கில் பெருசாக போட்டிருக்கேன் இது ஒரு அறுவடை எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கேன் இது அறுவடை வரும்போது இதோட வீடியோ ஒன்று தனியாக கொடுக்குறேன் இது தக்காளியில் மூணாவது பேட்ச் கொஞ்சம் பாதி வளர்ந்துருக்கு அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு தக்காளி பார்த்தோம் இது பார்த்தீங்கன்னா பீர்க்கங்காய் செடி பாருங்கள் பிஞ்சுகள் ஒவ்வொன்றா வர ஆரம்பிச்சிருச்சு தான் பிஞ்சு விட ஆரம்பிச்சிருக்கு பார்ப்போம் காய்கறிகள் வரும்போது பார்ப்போம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா சுரக்காய் 
இதுவும் பிஞ்சைக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த சுரக்காய் வந்து தானாக முளைச்சது நம்ம தோட்டத்தில் பாருங்கள் பெரிய காய் விட்டுருக்கு ஒன்று இப்போ தான் இந்த எரு தொழு உரம் வாங்கி போகிறதுல அதிலே சில விதைகள் இருந்து நமக்கு முளைச்சி வர ஆரம்பிச்சிடும் அது நம்ம விதைக்கிறத விட நல்லா சூப்பராகவே காய்க்கும் இது பார்த்திங்கன்னா புடலை குட்டை புடலை இதுவும் இப்போ தான் பிஞ்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு குட்டி பிஞ்சிருக்கு இது பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு தண்டு கீரை இப்போ செழிப்பாக வளர்ந்துருக்கு இந்த தண்டு கீரை எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் வளர்ந்துரும் அதனால் நம்ம முதல்ல ட்ரை பண்ணுறது இந்த கீரை வகைகளாக இருக்கணும் அதுதான் நமக்கு ஈஸியாக வளர்க்கறது வசதியாக இருக்கும் அடுத்தது முள்ளங்கி போட்டிருக்கேன் அது நிறைய ஒரு அஞ்சு தொட்டியில் போட்டிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா வல்லாரைக்கீரை இதுவும் வளர்த்துட்ருக்கேன் அடுத்தது நூக்கள் நிறையா விதைச்சதில் கொஞ்சம் இறந்துருச்சு இப்போ தான் ரெண்டு தொட்டி தான் இருக்குது இதை கொஞ்சம் பெரிய அளவில் பண்ணணும் ஒன்று கொஞ்சம் இது சாமந்தி வெள்ளை சாமந்தி தனியாக ஒரு கொஞ்சம் நட்டிருக்கேன் இது பார்த்திங்கன்னா மணத்தக்காளிக்கீரை இப்போ அப்படியே நம்ம அவுட்டரில் வந்தோம்னா இது பார்த்திங்கன்னா சாமந்தி தான் இதுவும் வீட்டில் பூ ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்காக ஒரு இருபது தொட்டியில் சாமந்தி பூ வச்சுருக்கேன் இது மிளகாய் செடி மிளகாய் செடி முப்பது தொட்டியில் நடவு பண்ணியிருக்கேன் இதெல்லாம் அறுவடை வரும்போது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் ஒரு வீடியோ காட்டுறேன் இதுவும் ஒரு பூச்செடி தான் எங்கள் ஊரில் இது ஹாஸ்டல்னு சொல்லுவாங்க கலர் கலராக பூ பூக்கும் நிறைய பொக்கேக்கெலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க இது செடியோடு கட் பண்ணி இது வரும்போது காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இது பார்த்துருப்பேன் நித்திய கல்யாணி சும்மா அழகுக்கு வச்சுருக்கோம் இது நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது அதை பற்றி தனியாக ஒரு வீடியோ கொடுக்குறேன் இது சுண்டைக்காய் சுண்டைக்காவும் அதே மாதிரி தான் இப்போ சீசன் முடிஞ்சு இப்போ பூ வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அடுத்த சீசனுக்காக இது ஒவ்வொரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காய்க்கும் சீசனில் ஒவ்வொரு சீசனில் காய்க்கும் இது ஒன்று வச்சுட்டா போதும் அவ்வளோதான் அது காய்ச்சிட்டே இருக்கும் இது லெமன் அது ஜூஸ் லெமன் தனியாக இது காய் சின்னதாக தான் இருக்கும் ஆனால் நிறைய ஜூஸியாக இருக்கும் நம்ம ஜூஸ் போடுறது ரொம்ப ஈஸி நிறைய பிஞ்சுகள் வச்சுருக்கு பாருங்கள் நிறைய பிஞ்சுகள் இருக்கு இது பண்ணை கீரை ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்க அடுத்தது இது கோழிக்கால வரை இதுவும் கொடி படர்ந்துருக்கு அது காய் வரும்போது காமிக்கிறேன் இதுதான் நீங்கள் முதல்ல பார்த்தது இந்த செம்பருத்தி இது அடுக்கு நந்தியா வட்டம் இது ஒரே ஒரு செடி வச்சுருக்கேன் வெங்காயம் எல்லாம் பயிரிட்டு இருக்காங்க வீட்டில் இது சிவப்பு பசலை கீரை இது கொடி தான் நம்ம ஒவ்வொரு இலையாக கட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சமையலுக்கு கொடி படர்ந்து போயிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் போது பாருங்கள் நீளமாக கொடி போகும் அந்த இலைகளை மட்டும் கிள்ளி கிள்ளி நம்ம சமையலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கனகாமரம் மஞ்சள் கனகாமரம் ஒரே ஒரு செடி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாமே துளசி செடிகள் இதுவும் சுரக்காய் தான் இதுவும் கொடியேறி பந்தல தொட ஆரம்பிச்சிருக்கு அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதுதான் என்னோடய மாடித்தோட்டம் இந்த தோட்டத்தில் காய்கறிகள்லாம் எப்படி விளைச்சல் எடுக்கிறது அப்படின்ற வீடியோ நான் நிறைய கொடுக்குறேன் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக கொடுக்குறேன் என்னோடய வீடியோ பிடிச்சிதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி